Hallo, Damen und Herren. Now here are some useful phrases you could use at the airport. That is, an dem Flughafen. Hallo, wie heißen Sie? Ich heiße Frederik. Und Sie? Wohin fliegen Sie? Wohin fliegen Sie? Oder wohin reisen Sie? Wohin reisen Sie? Please remember the following. Fliegen. Fliegen is to fly. Then there is reisen to travel. Yeah? Fliegen to fly. Then reisen to travel. Ich fliege nach Italien. Ich fliege nach Italien. Und Sie? Now, ladies and gentlemen, I encourage you to say this after me. It will help you in improving. Okay? So, look at the following phrase. Wie lange, wie lange dauert der Flug? Wie lange dauert der Flug? Which now means, how long does the flight take? Der Flug dauert fünf Stunden. Der Flug dauert fünf Stunden. Fahren Sie allein? Allein, which means alone. Are you traveling alone? Fahren Sie allein? I could respond, nein. Ich fahre mit meiner Familie. Ich fahre mit meiner Familie. I'm traveling with my family. Okay, look at the following uh, word. Das Gepäck. Das Gepäck, which means luggage or baggage, right? Ich reise gern mit leichtem Gepäck. Ich reise gern mit leichtem Gepäck. It means I like traveling with a light uh, luggage. Wo ist dein Gepäck? Wo ist dein Gepäck? Mein Gepäck ist da drüben. Mein Gepäck ist da drüben. Here are also some other nice phrases you should also keep in mind. Yeah? The first one you have is Reisende. Could be der or die. Reisende, which means traveler or passenger. Then there's the Fahrgast. Der Fahrgast, also passenger or traveler. Wie viele Fahrgäste sind hier? Wie viele Fahrgäste sind hier? Ich habe leider keine Idee. Ich habe leider keine Idee. Leider normally means unfortunately. So I unfortunately have no idea. Wie oft reisen Sie? Wie oft reisen Sie? Ich reise wöchentlich. Ich reise wöchentlich. Reisen ist auch mein Hobby. Reisen ist auch mein Hobby. Some few more vocabularies. Der Flug. Der Flug. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Then you have der, could be der Flugbegleiter or feminine, die Flugbegleiterin. Der Flugbegleiter or die Flugbegleiterin. So if it's male, it's Flugbegleiter. If it's female, it's Flugbegleiterin. That is flight attendant or steward, stewardess, etc. The other vocab is der Ausflug. Der Ausflug. So Ausflug means outing or trip or excursion. Okay. Mit welchem Flugzeug fliegen Sie gern? Mit welchem Flugzeug fliegen Sie gern? Ich fliege gern mit Kenya Airways. Ich fliege gern mit Kenya Airways. Der Pilot. 
die Pilotin. Der Flughafen. Flughafen ist Airport. Der Flughafen. Last phrase. Bitte holen Sie mich vom Flughafen ab. Bitte holen Sie mich vom Flughafen ab. Okay, let me just add one, uh, some few more phrases that people normally tend to confuse. So these are the phrases that also some people normally confuse. The other one is anreisen. Anreisen. So anreisen is the same as ankommen, to arrive. Anreisen or ankommen, separable verb, to arrive. Now if I'm conjugating in a sentence, I would say, ich komme, I don't say ich ankomme, no. Ich komme um 8 Uhr an. Ich komme um 8 Uhr an. I'm arriving at 8 o'clock. So don't confuse, yeah? So the, the, the noun, the noun is die Anreise. Die Anreise or die Ankunft. Arrival. Anreise stroke Ankunft. Arrival, yeah? And then the opposite. Ab. Abreisen or Abkommen, to depart. Abreisen or abkommen, to depart. So the nouns, die Abreise. Die Abreise or die Abfahrt, Abkunft, Departure. Then lastly we have Anfliegen. So Anfliegen is to land at or you could use the verb landen. Anfliegen, land at or landen and then ab. Fliegen. So, ab fliegen is to take off. Now, guys, ladies and gentlemen, those are some of the uh, vocabs you need to pay close attention to when talking about the airport. Tschüss.